Hey everyone, I'm Ben Norton, a multipolarista. I am right now in the heart of the Nicaraguan capital, Managua. Today is July 19th. It is the anniversary of the Sandinista Revolution. On this day in 1979, the Socialist Sandinista Front overthrew the U.S. backed right wing dictatorship of Somoza here in this plaza behind me. And President Daniel Ortega, who led us on the Nista front in the revolution and returned to power for democratic elections, he's going to give a speech today talking about the importance of the revolution 43 years after it succeeded. President Ortega emphasized the centrality of sovereignty and anti-imperialism for the Sandinista front. He reflected on the long legacy of the United States meddling in Nicaragua's internal affairs trying to overthrow the Sandinistas and reverse their revolution. ¿Por qué los Estados Unidos se comportan de esa manera? Y cuando decimos los Estados Unidos estamos hablando de los gobernantes norteamericanos. ¿Por qué? Cuando se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima no se consultó al pueblo norteamericano si se lanzaba esa bomba. Y hacían cuenta en que cuántos miles podría matar la bomba. Y cuanto más alto era el número que calculaban que la bomba podía matar, más se alegraban, más se entusiasmaban. Y se fueron y la lanzaron. Y asesinaron de un solo golpe a centenares de miles de ciudadanos, niños, adultos, porque la lanzaron sobre una ciudad. Ahí mismo mataron, asesinaron muchos más ciudadanos que todos los que puedan haber muerto ahorita en esta guerra que han lanzado los imperios para tratar de destruir la lucha que está librando la humanidad para alcanzar el fin de la hegemonía e instalar en nuestro planeta la multipolaridad. Esa es la batalla que se está librando allá en Ucrania, donde Europa, Estados Unidos, no quieren, no quieren ver a China creciendo económicamente. Y es de ahí. Es la maldad que han cargado a lo largo de la historia las potencias que luego colonizaron África, Asia, América Latina, las potencias que trajeron esclavos desde África hasta estas regiones a venderlos como animales ahí en los mercados de esclavos. Cuando usted preguntaba y se preguntaba ¿por qué no buscar entendimiento ellos no están preparados para buscar el entendimiento ellos están preparados nada más para imponer imponer ocupar bombardear asesinar como lo han hecho a lo largo de la historia Behind me, you can see hundreds of activists from the Sandinista youth. They are the lifeblood of the Sandinista front. They're grassroots activists, they're all volunteers, and they are motivated by their political ideology and the project of socialism and anti-imperialism. And here, when President Ortega and Vice President Rosario Murillo speak, they're always joined by the youth, representing how important the future of the country is for continuing the Sandinista revolution. On July 18th, tens of thousands of Nicaraguans flooded the plaza in the middle of Managua and partied all night until the early hours of the morning on July 19th, celebrating the anniversary of the Sandinista Revolution. Yeah. <laughs> 
In hundreds of humble barrios across the country, Nicaraguans held community block parties called vigilias to commemorate the revolution. This was a celebration held in the working class neighborhood of San Antonio, Managua. Grassroots gatherings like these show that there remains massive popular support for the revolution 43 years after the Sandinista Front first took power. A June 2022 survey by the most respected mainstream polling firm in Nicaragua, MAR Consultores, found that President Daniel Ortega has a 77% approval rating and 70% of people think he is leading the country in the right direction. While the U.S. government and foreign corporate media outlets constantly demonize Nicaragua, 73% of actual Nicaraguans say that Ortega is a democratically elected leader following the laws of his country, whereas just 20% agree with Washington's claims that he's supposedly authoritarian. Overall, 68% of Nicaraguans support the leftist Sandinista Front Party, whereas just 17% back the right-wing opposition. The results of polls like these make total sense when you see the incredible enthusiasm that average working-class Nicaraguans show for the Sandinista Revolution. Everywhere you go, you see people driving with FSLN flags and wearing red and black clothing. This support is especially strong in humble barrios, where low-income workers have benefited most from the social programs of the Sandinista Front which has provided free socialized health care, high quality education, and public housing projects. The Sandinista government has drastically expanded access to electricity and clean water in impoverished areas that had been abandoned or ignored by previous right-wing governments. Today, Nicaragua has some of the best infrastructure in Latin America, and perhaps most important of all, it provides security and safety in a region that has been plagued by violence and organized crime. At the 43rd anniversary celebration, Nicaraguan Vice President Rosario Murillo spoke about the ongoing legacy of the revolution. She also condemned U.S. imperialism and emphasized the importance of anti-imperialism for the Sandinista Front. Hoy caminamos ese legado, el legado de todos los que físicamente no están aquí o físicamente no pudieron ver la victoria del 19 de julio hace 43 años, pero ahí estaban y aquí están y viven porque son ellos los que nos guían con su ejemplo, su fuerza de revolución, fuerza de valentía, fuerza de antiimperialista porque aquí los hemos padecido pero también los hemos expulsado y los hemos derrotado en todos los momentos aquí ese yanqui enemigo de la humanidad se ha encontrado la horma de su zapato aquí no se rinde nadie Aquí ni nos vendemos ni nos rendimos. Aquí ni nos vendemos. Nicaraguan President Daniel Ortega spoke tonight alongside some of the most important allies of Nicaragua, including representatives from China, Russia, Venezuela, and Cuba. He also dedicated the 43rd anniversary of the revolution to the Prime Minister of St. Vincent and the Grenadines, Ralph Gonsalves. And this shows the important alliance between countries in Latin America and the Caribbean. And it shows how Nicaragua and the Caribbean nations are helping leading an effort to replace the U.S. dominated Organization of American States, the OAS, with 
the community of Latin American and Caribbean states is CELAC. When the revolution triumphed, I celebrated in St. Vincent and the Grenadines because the revolution in Nicaragua is our revolution. I come from a small country in our hemisphere, but this small country believes in and subscribes to large principles. The defense of sovereignty and independence, non-interference and non-intervention in our internal affairs. Now the empire doesn't understand that. You have a country which is 350 million people. They are reputedly the strongest military force in the world. Nicaragua is 6.2 million people. A country in Central America seeking to develop itself and its people. Why in God's name, with a country so large, with so many resources, with such military strength, why would you want to pick on a small country like Nicaragua? I ask myself that question every day. I know always that with solidarity among the people and across our Latin American, Caribbean, and the world, no power, no weapon formed against the people of Nicaragua can Shall ever prosper. At the anniversary celebration, President Ortega criticized those calling for him to hold dialogue with the U.S. government. He argued that Washington cannot be trusted because it would be like negotiating with the devil. Y se hacían las guerras entre ellas para apoderarse del mundo. Era la guerra entre las potencias europeas cuando aún no había Unión Europea. Usted bien lo conoce, querido hermano. Inglaterra, Francia, España queriendo dominar toda Europa y dominando toda Europa luego apoderarse de África, de Asia, de toda América. Una mentalidad hegemonista, una mentalidad egoísta, una mentalidad que no tiene nada de cristiano, nada de cristiano. Y todo eso lo hacían con la bendición de las diferentes iglesias que existían en esa época. Cuando le preguntaron a Roosevelt, que era muy amigo de son vos, ¿eh? que por qué eh, era tan atento y tan amable con Somos, haciendo Somos un criminal. Entonces, Rubel respondió, respondió en inglés, es un zona man, ¿cómo se dice? Y de zona de man bitch, así, así le dijo, así le dijo, así le respondió, así, pero, dice, pero es nuestro hijo. <laughs> Así, es un hijo, eh? Eh? pero es nuestro hijo. Fue la respuesta cínica de Yankee. Le respondo porque eh? no hay diálogo, es imposible diálogo, imposible. Los diálogos son para ponerle la soga al cuello a uno mismo y que uno mismo se ponga la soga en el cuello. Entonces, mire, querido hermano. ¿Qué diablo, diálogo puede haber con el diablo? Como dice el Che, a los yanques, al imperialismo, no se le puede creer un tantico así, ni un tantico así, porque te acaba, te acaba. ¿Sí? ¿Sí? At the celebration of the 43rd anniversary of the Sandinista Revolution, President Ortega and Vice President Murillo were joined by representatives of some of the country's most important allies, including China, Russia, Iran, Venezuela, and Cuba. 
Also on stage at the anniversary celebration was a diplomat from the new left-wing government in neighboring Honduras. Vice Foreign Minister Gerardo Torres Zelaya explained why it's important for Honduras and Nicaragua to strengthen their relations. Bueno, Nicaragua y Honduras son países vecinos, son países históricamente hermanos. Compartimos la frontera más grande con Nicaragua y nuestra relación busca que sea respetuosa, fraterna y de cooperación. Nosotros y nosotras estamos acá eh, como país, como gobierno, diciendo eh, que el mensaje es que Centroamérica debe de integrarse, debe de acercarse y debe trabajar en conjunto. I spoke to Edgardo Garcia Aguilar, who leads a leftist peasant organization called the Association of Rural Workers, or ATC. The ATC is independent from the Nicaraguan state, but it strongly supports the Sandinista government and the revolution. Edgardo explained why. 43 años del 19 de julio reitera el compromiso con el cual arrancamos la generación de aquella temporada cuando la juventud estudiantil se presentó para decirle a Somoza que lo que la situación que había no era conveniente y que era necesario un cambio. No hubo atención a las demandas del pueblo, a las aspiraciones de la juventud, a la búsqueda de los campesinos. No hubo atención a las necesidades de la alfabetización. Solo hubo apoyo y respaldo a los oligarcas. Somoza decía que tenía palo para los opositores, plomo para los rebeldes, y plata para los beneficiarios de la oligarquía. Y nosotros insistimos en que nuestros derechos tenían que salir en algún momento adelante. Siempre hay que estar en lucha, porque es en la lucha donde se puede desembocar en los nuevos tiempos, en los cambios. Y la lucha contra el COVID, la lucha contra la escasez, la lucha por el trabajo, la lucha por la electrificación, la lucha por los servicios sociales, Es una constante que está en la conciencia de todos los sectores populares, desde los campesinos, los indígenas, los estudiantes, el sector comercial del pequeño comercio y aún sectores patrióticos de la empresa privada. Sabemos que tenemos esa lucha para resolver, para resolver necesidades, para salir de la pobreza y para mantener el antiimperialismo porque el imperialismo nos quiere aplastar. Que viva la revolución en su 43 aniversario.